നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹാർഡ്വെയർസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് മെമ്മറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് പ്രൊസസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നാം ചർച്ച ചെയ്തു ഈ ഒരു ക്ലാസ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇ വേസ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓരോ വർഷവും മില്യൺ കണക്കിന് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും മൊബൈൽ ഫോണുകളും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവ പഴഞ്ചനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാതെയോ മാ മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തീർച്ചയായും ടെക്നോളജിയിലുള്ള വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റമാണ് ഓരോ വർഷവും അറുപത് മില്യൺ ടൺ ഇ വേസ്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളുണ്ട് അത് വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പോലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണക്കാക്കാറില്ല ഈ വേസ്റ്റിനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലേക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയും നമ്മുടെ തന്നെ വീടുകളിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിവെക്കുന്നതൊക്കെയായിട്ട് നാം കാണുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്താണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്നതിലേക്ക് വരാം ഇ വേസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഉപേക്ഷിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഓഫീസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വിനോദ ഉപകരണങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗപ്രദമല്ലാതാവുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഡിസ്കാർഡഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫീസ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ടെലിവിഷൻ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തു എങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വസ്തുക്കളെ പറ്റി വസ്തുക്കളെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൺസേൺ ആവേണ്ടതുണ്ട് കൂടുതൽ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റുകളിലുള്ള കണ്ടന്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിലേറ്റവും അപകടകാരികളായ മർക്കുറി ഇ എം കാഡ്മിയം ബ്രോമിനേറ്റഡ് ഫ്ലെയിം റിട്ടാർഡുകൾ ഇവയാണ് ഇതിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം മെറ്റീരിയലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ക്യാൻസർ അതേപോലെ പ്രത്യുൽപാദന തകരാറുകൾ കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മറ്റ് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇവ കാരണമാകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇ വേസ്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഒരു നിയമം തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റുകൾ വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനെ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ ഹാർഫുൾ ആയ ലെഡ് കഡ്മിയം മെർക്കുറി പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത്തരം വസ്തുക്കളാണ് ഇ വേസ്റ്റിലുള്ളത് അതെന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്ക് പോവാം ക്യാൻസർ അതേപോലെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു ലെഡിലേക്ക് വരാം എവിടെയാണ് ലെഡ് കാണുന്നത് ലെഡ് പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നത് പ്രിന്റർ സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളിലും അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ ഗ്ലാസുകളിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ലെഡ് കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് കേന്ദ്ര നാടി വ്യൂഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു ലെഡ് എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചതാണ് ബ്ലഡ് സിസ്റ്റത്തിനെയും കിഡ്നിയെയും ബാധിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ലെഡ്
എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ബാക്ക്ലൈറ്റുകളിലും കാണുന്ന മെർക്കറികൾ അത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ട വിഷയമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗപ്രദമല്ലാത്ത ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാവുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും മുതിർന്നവർക്കും മെൻ്റൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് മറ്റത് മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഓർഗൻ ഡാമേജുകൾ ഒക്കെ കാരണമാവുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കെമിക്കലാണ് കാഡ്മിയം അത് ചിപ്പ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിലും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലും കാണുന്നതാണ് കാഡ്മിയം പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറിന് കാരണമാവുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് കാഡ്മിയം അതേപോലെ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് കാഡ്മിയം ലോമിനേറ്റഡ് ഫ്ലെയിം റിട്ടേർഡൻസ് ഇത് പ്രിന്റ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളിലും ചില പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിലും കാണുന്നതാണ് ഇതും റിസ്ക് ക്യാൻസറിന് കാരണമാവുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഈ വേസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ നെർവിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു സ്കിന്നിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ക്യാൻസർ റിസ്ക് കൂട്ടുന്നു സർക്കുലേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്കിന്നിൽ അതുപോലെ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് തീർച്ചയായിട്ടും മെന്റൽ റിട്ടേൺ റിട്ടേണേഷന് കാരണമാവുന്നു കോമക്ക് കാരണമാവുന്നു ഐക്യെ പോലും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ലെഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം വലിയ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വേസ്റ്റിനെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു എഫക്ട്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഡാമേജ് ടു സെൻട്രൽ ആൻഡ് പെറിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ബ്ലഡ് സിസ്റ്റം കിഡ്നി ഡാമേജ് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ക്രോണിക് ഡാമേജ് ടു ദ ബ്രെയിൻ റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് സ്കിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ബൈ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഫിഷസ് ആസ്മിക് ബ്രോജിസിസ് ഡി എൻ എ ഡാമേജസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലങ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാവുന്നു ഇതിനൊക്കെ കാരണമാവുന്ന ഈ വേസ്റ്റിനെ നിസ്സാരക്കാരന നിസ്സാരക്കാരനായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡുകളാണ് ഈ വേസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് റീയൂസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് റീസൈക്കിൾ ആണ് മറ്റൊന്ന് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഒരുതിലേക്കും വരാം എന്താണ് റീയൂസ് ഒരു ഉപകരണം മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റീയൂസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് യൂസ് ഓർ യൂസേജ് ആഫ്റ്റർ ദ എക്വിപ്മെന്റ് ഹാസ് ബീൻ അപ്ഗ്രേഡഡ് ഓർ മോഡിഫൈഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തുക്കൾക്ക് കേട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് നന്നാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് റീയൂസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആളത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും തീർച്ചയായിട്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് നല്ലൊരു ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡാണ് റീയൂസ് മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് റീസൈക്ലിംഗ് മാലിന്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്ത് ഉപയോഗപ്രദമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും മാറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് മറ്റൊരു വസ്തുവാക്കി അതിനെ മാറ്റുന്നതിനെയാണ് റീസൈക്ലിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീസൈക്ലിങ്ങിന് സാധ്യമാവുന്ന ഒരുപാട് കണ്ടന്റുകൾ മെറ്റീരിയൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഓർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം എ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഒറിജിനലി സേർവ് ഇസ് പർപ്പസ് ഓൾറെഡി നിലവിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ മറ്റൊരു വസ്തുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം പ്രിഫബിൾ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡാണ് ലാൻഡ് ഫിൽ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കൂട്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കണക്കാക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഇൻസർനേഷൻ ആണ് പ്രത്യേകമായി
ഇതാണ് ഇ വേസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് മെത്തേഡുകൾ ഇ വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സ്റ്റബ് ബൈങ് അൺനെസറി ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെന്റ് അനാവശ്യ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുക അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് വൻ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെന്റ് ഗെറ്റ് ഫോൾട്ട് ട്രൈ ടു റിപ്പയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബൈങ് എ ന്യൂ വൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തു കേടാകുന്ന സമയത്ത് ഉടൻ അത് മാറ്റിവെച്ച് അത് വേസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി പുതിയതൊന്ന് വാങ്ങുക എന്നതിന് പകരം അത് തകരാറായി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം അത് നന്നാക്കുക എന്നാണ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഇ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക് ട്രൈ ടു റീസൈക്കിൾ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് തീർച്ചയായും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തു വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോൾ അപകട സാധ്യത കുറഞ്ഞ കൂടുതൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടന്റുള്ള ഉയർന്ന എനർജി എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജ കരിക്ഷമതയുള്ള കൂടുതൽ ആയുസ് നിൽക്കുന്ന കൂടുതൽ ലോങ് ലൈഫുള്ള സ്പാനുള്ള അതുപോലെ കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങൾ കൂടാതെ കുറഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഇ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇ വേസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളൊരു വസ്തു കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടേക്ക് ബാക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിലുള്ള സ്കീമിൽ പെട്ടതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടെത്താൻ നിർമ്മാതാവിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുക ഇത് കേടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുമോ തീർച്ചയായും ആ വസ്തു തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല ഒരു തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഇ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നീക്കാണ് അതേപോലെ ഉപകരണങ്ങൾ ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ബാറ്ററികൾക്ക് പകരം റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഇ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് മെത്തേഡാണ് അതേപോലെ നമ്മളൊരു വസ്തു വാങ്ങുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നല്ല വാരണ്ടി ഉള്ള തിരികെ എടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുക കൂടുതൽ ഈട് നിൽക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുക വില കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാരണ്ടി കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേസ്റ്റ് കൂട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായും റീയൂസ് റെഡ്യൂസ് റീസൈക്കിൾ ഇ വേസ്റ്റ് ഇ വേസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് കൊട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എൻവിറോൺമെന്റലി സസ്റ്റൈനബിൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓർ ഐ ടി പരിസ്ഥിതിയെ മോശമായി ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക അത് നിർമ്മിക്കുക അത് ഉപയോഗിക്കുക അത് വിനിയോഗിക്കുക എന്നിവയാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടേൺ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ വെൻ നോട്ട് ഇൻ യൂസ് ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സ്റ്റെപ്പാണ് പവർ ഓൺ ദ പെറിഫറൻസ് സച്ച് ആസ് ലേസർ പ്രിന്റേഴ്സ് ഓൺലി വെൻ നീഡ് നീഡ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ ഓൺ ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക എപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് പകരം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക പരമാവധി യൂസ് പവർ സേവ് സേവർ മോഡ് പവർ സേവർ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ കുറഞ്ഞ പവർ എടുക്കുന്ന പവർ സേവർ മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് പകരം സാധ്യമാണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് കൂടുതൽ പവർ കൺസപ്ഷൻ ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം പ്രിന്റ്ഔട്ട്സ് എടുക്കുക ടേക്ക് പ്രിന്റ്ഔട്ട്സ് ഓൺലി ഇഫ് നെസസറി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം പ്രിന്റ്ഔട്ട്സ് എടുക്കുക എൽ സി ആർ ടി മോണിറ്റേഴ്സിന് പകരം എൽ ഇ ഡി ഓർ എൽ സി ഡി മോണിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ എനർജി സ്റ്റാർ ലാബിലുള്ള ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗി
அது green use minimizing electricity consumption of computers and peripheral devices and, and using them in an eco friendly manner തീർച്ചയായിട്ടും green design and green manufacturing ന് ശേഷം അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ പോയും eco friendly concept അല്ലെങ്കിൽ eco friendly ആണ് രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗമായിരിക്കാൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എനർജി കൺസെപ്ഷൻ ഇലക്ട്രിസി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസെപ്ഷൻ കുറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം ഇത് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ഏതാണോ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക ഗ്രീൻ ഡിസ്പോസൽ ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഗ്രീൻ ആക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് അപ്രോച്ചസ് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ